sa tim heklerima uperenim na mene, lupaju policija, upadoše u stan, za nevolju zaista nisam bila uspjela da se obučem kako valja, snimaju me od ozgo, pitaju me ko sam, čitaju mi naredbu. Ne znaju ko sam. Ne znaju ko si, ali to je ono da me pitaju ko sam, da bi oni rekli imamo. Jer ja kažem, a ko ste vi? On kaže, ja sam taj i taj, po naređenju suda za ratne zločine, dolazimo ovdje, tražimo... Kako se zvaše onaj za ratne zločine? Ja sam mu zaboravio, ne znam mu ima. Da Bog da mu se zaboravilo ima. Znači, ja sam ja zaboravio da Bog ima. Ima... Ima Boga. Ima Boga, neće mu se ime pamtiti. A zove se, inače mu je zapisano ime, valjda tamo, Vladimir Vukčević. Tako se zove. Jeste, ali ja sad ne znam da li je on ili je Bruno Vekarić. Ne znam tu kako je podela uloga i ne znam gde je Rasim Ljajić. To je tek to je ta trojka sa kojom ja ratujem inače podavno i ne čudim se što su posumnjali da je Ratko Mladić kod nas u stanu. Zavisli te časti da on dođe kod tebe pa da bude. Ja bih stvarno volila da je on, na primjer, pet minuta došao. Šta bi se čuvao ko mogao ljepši u životu desiti? Da umre odmah od radosti. Ali oni bi, ne daj Bože da su ga našli, ja ne verujem. Oni dođu kad misle da sigurno nije. Neko im dojavi, a dođu, a znaju da sigurno nije. Ovdje ćemo malo da predaknemo, pošto je bio uvod tvoj u još učinu. stvari žešće o kojima ćemo razgovarati. Oče, Anton, još ono pomaže Bog. Velika vam hvala što ste došli. Kao što vidite, evo, ja sam svoje ispoštovao da dođe će, da će Bog da se i vaša istina čuje. Vladi Karte, ima koga je zato dobro poznaje i koga je zato cijerim kao vladiku i sve vas koji tamo radite, mnoge znam, da će Bog, još ćemo se mi družiti, Rekao je jednu rečenicu koja je proročanska. Vi je tamo svi dobro znate, ja ću je da ponovim našim gledalcima. Nije problem najveći sad Kosovo i Metohije. To je komad zemlje. Problem je Jerez koja je zahvatila našu crku. Ako se odeknemo ono što po Bogu treba raditi, onda ćemo izgubiti i Kosovo i Metohiju. To je po meni suština mnogo nečega što je dublje i što se godinama ovde kod nas radi, a to je priprema dolaska pape u našu zemlju. Vi ste čovek koji ima svoj stav oko toga. Evo ekskluzivno večeras. Izvolite, iznesite ga. Da vam kažem. Prvo da vam se zahvalim. Samo malo glasnije govorite, slabo da. Da, grlo mi je malo bolesno. Kada je država napadnuta, to je lako primetljivo. I srpski narod vidi otprilike ko su mu prijatelji, ko su mu neprijatelji. Pa je on kroz usta našeg svetoga Njegoša rekao ne bojim se vražijega kota, neka ga je kaj ne gori lista, no se bojim od zla domaćega. E sada, to zlo domaće, kada je u pitanju država, kada je u pitanju borba za kuću Srbinovu, je opet tu i tamo lako vidljivo i neprijatelj je lako vidljiv. A borba na crkvu Hristovu, koja čuva istinu jedinu, koja je posvedočena u mnogim svetimoštima naših svetitelja, ako ni u čem drugom, recimo ostale vere nemaju ni svoje predvodnike sa svetimoštima, i mnogim drugim čudesima, kao što su, recimo, sveti oganj na grobu gospodnjem, koji se javlja u Jerusalimu, znači oganj izlazi iz groba gospodnjega i pali sveće patrijarku, koga je policija prethodno pretresla da slučajno nema takav je običaj. I samo kad služe pravoslavni, to se javlja svake godine na Vaskrsu 12 sati. I takva svjedočanstva, naša država je postala država kad smo se priklonili istini pravoslavno i tu je početak od Svetoga Save. Tada su država i crkva bile jedno, znači istina, u istini toga Boga, na koga se pozivaju i ostale vere, ali ne drže istinu njegovu. I onda ni njegova blagodat koja jedino silazi na istinitu sveštenstvo, istinito 
istinite, istinite dogmati, istinite učenje crkve, kao što je Bog jedan, tako je On negde na zemlji zaštitio i istinu svoju, koja je kod nas, kažem, ovaj, u pravoslavnoj veri. Tako je, tako je, ovaj, Ajde da vidimo sad konkretno kad je u pitanju vladike. Sad ne možemo da kažemo Raško Prizanski, jer je u ovog trenutka on bukvalno oduzeta se mu sklonje. Oduzeta se mu prava, on je sklonjen. Koliko je to pogubno za Srpsku pravoslavnu crku? Da vam kažem, meni je vladika bio više godina duhovnik i sada je, mislim, dok sve ovo ne prođe, ove oluje. Sada sam morao da istupim, jednostavno sam da bi odgovarao, kažem, za sebe, za svoje postupke. I ovde se ne radi uopšte o mom nekom branjenju vladike Artimija kao njega lično. Ovde se radi o ukazivanju na to da je ovde izvršen napad na jednog od najpravovernijih episkopa u Srbiji. I ovde se radi u nekoliko zbog pitanja Kosova i njegovih stavova da Kosovo je neodvojivi deo Srbije. Ali se mnogo više radi oko jednog projekta koji sto godina traje. Nečemu o čemu se čutalo do sada. Kažem vam, kad su ratovi, lako je vidljivo. Počeo je rat i da se odbranimo, da bi zaštitili kuću svoju, da bi u toj kući duše spasavali istinitom verom. A taj projekat je? Taj projekat se zove ekumenizam koji je pokrenut još 1920-ih godina prošlog veka. Znači jedna svesvetska takva jedna inicijativa i zavera, ideja da se napravi jedna država, da se napravi jedna vera, da se svi zbučkaju jedno, da svi pomalo popuste da bi se to došlo do toga. I u suštini sve vere, sem pravoslavlja polako ulaze u tu priču, dok naša crkva, znači temelj naše crkve, nije ni patrijarh, nije ni sinod, nego upravo učenje istinite, znači istinito učenje svetih otaca, na čemu je, to je temelj crkve. Kada se neko malo odvoji od toga temelja, on otpada od istine. Istina je apsolutna, istinu su, isto su verovali sve. Ali Vladik Artem je bio čvrsto vezan i ostao je za taj temelj. Vladik Artem je jeste ostao za taj temelj, ali ova zavera koja se vrši stotinama godina je počela još od 45. naročito kod nas. Znate, oni su, mnogi su episkopi pod, znači, komunistima, pod njihovim proverama, rukopolagani, neki su... Ali sad opet da se vratim, ja malo ću vas prekidati. Mislim, priča je mnogo kompleksa. To mi znamo i to sad bi trebalo vam deset emisija da to objasnimo, to ljudi znaju. Nije nikakva tajna da se već sklada i otac Ava Justin Popović, koji je mozak kad je to u pitanju. Nije nikakva tajna da već i na Bogoslovsku fakultetu imamo određene stvari koji su vezane za komunizam. Dakle, to nisu nikakve više tajne. Dakle, vidimo zašto je baš to krenulo sa Kosova i Metohije. Krenulo je zato 50 procenata zbog pravoslavnosti i episkopa Artemija, a 50 procenata je krenulo zbog toga što je vladika Artemije duhovnik otprilike jednoj četvrtini monaštva celokupne srpske pravoslavnice. Jasno, što je to najčvršća. Znači, 50% je zbog nas, 50% je zbog svih nas, 50% je zbog njega. I sve je, znači, suština svega je... I što on tamo ne da da dođe Bajden? Suština svega je u ovoj crkvenoj priči, u crkvenoj sferi dolaze u pape 2013. godine, planiranje raznoraznog dovođenja i protestanata i svih da bi se ujedinili, ali pravoslavlje je vera koja ne popušta. Jer istina, kakva je to istina ako bi trebala da se osavremenjuje, da se nadograđuje, da ulazi u neke svetske tokove. Znači, gospod Hristos je istinom jednom pozitivno stradao na zemlji, postao istiniti bogo čovek i to je naš put. Da, vi ste lijepo rekli, taj komunizam nekaj od 20 i neke godine počne. Međutim, Ovdje su bila jedna zapažena, kao su bila ovako prilično autentična, a to je imao se osjećaj kao čim je upokojen patrijarh Pavle, da se odmah krenulo sa ovom pričom žešće, a da je to prije tinjalo, imalo je to svoje određene vakume, mjere i tako dalje. Ali tu se pokazalo. Međutim, da li se vi slažete da je i onoliki srpski svijet koji je u patrijarhu, 